A tentativa de hibridização feita pelo meu gato com o laptop. O antigo netbook aspirou a que falhou. Líquidos orgânicos ricos em amónia, que invadiu os componentes eletrónicos internos pela porta USB, convoeu alguns componentes de metal, colocando muitos recursos do notebook e impregnando tudo com Chanel número 666, feito de urina de gato. Portanto, tive que desmontar completamente o notebook para me livrar do óxido. E reativo os contatos elétricos, mas na pressa esqueci de reconectar os alto-falantes. Então, tendo que desmontar novamente, aproveitei para fazer esse vídeo, que em princípio pode representar um procedimento genérico para desmontar qualquer notebook. Talvez para um reparo ou uma atualização de hardware, aumento de RAM. Substituição de memórias de massa, substituições de módulos Wi-Fi, etc. Netbook em questão. Tendo um consumo muito baixo e sendo compacto, eu o uso como uma pequena empilhadeira para uma nuvem doméstica Nextbook. Como mostrado em um vídeo anterior, veja a anotação com o link no canto superior direito. Depois de identificar os parafusos na parte de trás e desapertá-los, removo o teclado simplesmente agindo nos três batentes e desenganchar o flat cable do conector, após levantar o trinco. Eu localizo e desaperto os parafusos embaixo do teclado. Eu desengancho o cabo plano do conector do tatipad depois de levantar a trava. Eu separo as duas partes do corpo. Eu removo a placa com os conectores de áudio e as portas USB. Desfaça os conectores da antena no módulo Wi-Fi. Eu removo a placa Wi-Fi. Eu desconecto um conector de tela plana da placa mãe. Eu tiro a placa mãe. Aqui está o conector dos alto-falantes internos que eu havia esquecido de conectar na placa mãe. Diz por tuas dobradiças da tela do corpo e as solto. Eu removo os alto-falantes internos. Desmontular de disco. Aqui está um efeito da oxidação causada pela amónia que conseguiu perfurar o alumínio. Jaqueta protetora do disco rígido. Eu extraio um banco de memória RAM depois de liberar as travas. Eu removo a bateria do buffer da BIOS.
anteriormente para remediar os danos causados pelos fluidos corporais do GAR. Contendo amónia, limpei todos os contatos e peças eletrónicas. Com um exibitol reativador elétrico, uma escova de dentes velha e papel absorvente. Remonte tudo seguindo os mesmos passos da desmontagem, mas na ordem inversa. Para evitar erros, é sempre aconselhável catalogar parafusos e componentes durante a desmontagem. Da forma que preferir para não errar na remontagem e agilizar a operação, simplesmente os dividir em pequenos grupos na mesa. Se a intenção é melhorar o desempenho do notebook fazendo uma atualização de hardware, Obviamente será necessário substituir os componentes antigos pelos novos e proceder à montagem. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Recuso qualquer responsabilidade por qualquer dano a pessoas, animais e coisas que possam ter ocorrido. Para aqueles que desejam seguir o procedimento que é apenas para fins de entretenimento. Espero ter sido útil e agradavelmente entretido. Se ainda não o fez, comente, compartilhe, curta, dê um super obrigado e se inscreva no canal. Eu conecto o cabo de alimentação e tento acessar o netbook. O sistema operacional Linux Debian foi carregado com sucesso. Todos os periféricos parecem funcionar perfeitamente, enquanto o gato foi confiado a cuidados amorosos. Pelo especialista em gatos de gatos possuídos. Em Real Time, canal 31. Obrigado pelo apoio. Tchau.